देश में कोरोना के आंकड़ों में आई कमी 24 घंटे में मिले तीन लाख ग्यारह हजार से ज्यादा नए मरीज मौत के आंकड़ों में नहीं हो रही कमी बिहार में कोरोना को लेकर रात की खबर अब नए मामलों में भाई भारी गिरावट 24 घंटे में मिले सात नए मरीज आंकड़ों में कमी आई तो एक्टिव हुए नेता प्रतिपक्ष महागठबंधन के नेताओं से आज करेंगे वर्चुअल बैठक और कोरोना के जंग के बीच एक्टिव खत्म हुआ वैक्सीन मोकामा में भी टीकाकरण केंद्र पर लटका दिखा ताला नमस्कार आप देख रहे हैं डीटीवी भारत और मैं हूं आपके साथ ऋतिक बुलेटिन की शुरुआत करेंगे आपकी रोशनी जाने का मामला सामने आया है पीड़ित को आईजीआईएमएस में भर्ती कराया गया है पीड़ित पहले से ही कोरोना संक्रमित बताया जा रहा है और ब्लैक फंगस जो कि इन दिनों बहुत तेजी से पाव पसार रहा है उसको लेकर यह आशंका जताई जा रही है तो यह बड़ी खबर ब्रेकिंग न्यूज हम आपको दिखा रहे हैं पटना से कि आग की रोशनी जाने का मामला सामने आया है पीड़ित को आईजीआईएमएस में भर्ती कराया गया पटना के आईजीआईएमएस में पीड़ित भर्ती है और पीड़ित पहले से ही कोरोना संक्रमित बताया जा रहा है तो गोपालगंज से जुड़ा मामला था जिसे अब पटना के आईजीआईएमएस में भर्ती कराया गया बड़ी खबर ब्लैक फंगस की आशंका जताई जा रही है पीड़ित बरौली के जलपुरवा का निवासी बताया जा रहा है बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं पटना में आग की रोशनी जाने का मामला सामने आया है और मरीज को पटना के आईजीआईएमएस जो अस्पताल है उसमें भर्ती कराया गया है और बिहार में कोरोना की रफ्तार थोड़ी कम हुई है राज्य में शनिवार को लगातार नौवे दिन नए कोरोना मरीजों की संख्या में कमी आई पिछले 24 घंटे में 7,336 नए पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं जबकि इससे करीब दोगुने मरीज ठीक होकर अपने घर वापस भी लौटे हैं 24 घंटे में 14,340 मरीज ठीक हुए हैं वही रिकवरी दर बढ़कर छियासी हो गया है वही एक्टिव मरीजों में संख्या जो है वो घटकर बयासी रह गई है छह मई को बिहार में एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर सबसे अधिक एक लाख पंद्रह हजार एक सौ इक्यावन हुई थी लेकिन सात मई से इसमें गिरावट शुरू हुई है इस तरह नौ दिनों में बत्तीस हजार छह सौ पैंसठ एक्टिव मरीज कम हो गए हैं वही संक्रमण दर घटकर छह दशमलव छह छह प्रतिशत रहा जो सोलह अप्रैल के बाद सबसे कम है तो बिहार में पिछले 24 घंटे का आंकड़ा हमने आपको बताया एक्टिव मरीजों की संख्या में अट्ठाईस फीसदी की कमी आई है आप देख सकते हैं बिहार में कोरोना की चेन को लेकर तोड़ने को लेकर जो लॉकडाउन लगाया गया है और जिसकी अवधि बढ़ाई भी गई है 25 मई तक उसमें कहीं ना कहीं असर होता दिख रहा है और अब बिहार में कोरोना वायरस के मामले घट रहे हैं और कहीं ना कहीं जो संक्रमण दर है वो भी अब घट रहा है और पॉजिटिविटी रेट जो है वो अब नीचे आ गया है और अगर बात करें यहां पर रिकवरी रेट के बिहार में तो छियासी दशमलव छह तीन प्रतिशत हो गया है तो बिहार में कोरोना की चेन जो है वो अब टूट रही है पिछले 24 घंटे में सात नए मामले सामने आए हैं लगातार ये कहीं ना कहीं लॉकडाउन की जो जो लॉकडाउन लगाया गया बिहार में उसका कहीं ना कहीं फल देखने को मिल रहा है बड़ी खबर सामने आ रही है पटना से कि आग की रोशनी जाने का मामला सामने आया है और जो मरीज है उसे आईजीआईएमएस में भर्ती कराया गया है पीड़ित पहले से ही कोरोना संक्रमित बताया जा रहा है जिसमें ब्लैक फंगस की आशंका भी जताई जा रही है पीड़ित बरौली के जलपुरवा का निवासी बताया जा रहा है और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी शैलेंद्र जुड़ चुके हैं गोपालगंज से गोपाल ये शैलेंद्र जिस तरीके से वहां पर मामला सामने आया है और ब्लैक फंगस की आशंका जताई जा रही है क्योंकि बिहार में तेजी से ब्लैक फंगस भी पाव पसार रहा है जी निश्चित है ये बरौली के रहने वाले पचपन वर्षीय युवक है जिसको की पहले कोरोना पॉजिटिव हो जाता है उसके बाद क्या की रोशनी एक रोशनी एक आंख की रोशनी कम्प्लीट रूप से चला गया है दूसरी आंख से दुर्लापुर दिखाई दे रहा है इसको इसको जांच किया गया है इसको इलाज चल रहा है और इसको गलत फंग फलंग इसके बताया जा रहा है की उसको ये भी बीमारी हो सकती है हालांकि जो अभी अभी गोपालगंज में और कोरोना का भी जो केस है उसमें भी काफी काफी लोगों को राहत मिली है टीकाकरण लगातार चल रहा है लेकिन ये ये नए नए रूप दे रहा है जिसको देख के लोगों में काफी दहशत है और काफी चिंताजनक है कि अब आंख की रोशनी अब लोगों को स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि कोरोना की वजह से हुआ है कि कोई आंख की रोशनी जाने की कोई दूसरा भी नहीं है क्योंकि बताया जा रहा है कि जो मरीज है वो पहले से ही कोरोना संक्रमित हो गया था और अब जाकर ब्लैक फंगस की कहीं ना कहीं पुष्टि 
ये निश्चित है पहले से कोरोना पॉजिटिव था जिसके यहाँ की रोशनी गई है तो ये अभी जा उसकी जांच चल रही है उसकी जांच चल रही है ये पता कन्फर्म तरीके से नहीं लग पा रहा है कि इसकी यहाँ की रोशनी जाने का कारण क्या है कोरोना से यहाँ की रोशनी गया है या कि लक्षण से गया है जी जी शरण एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहेंगे की जो मरीज है उसे तो आई में भर्ती कराया गया और उसका इलाज चल रहा है लेकिन वहां पर गोपालगंज में फिलहाल स्थिति क्या है ब्लैक फंगस को लेकर क्योंकि लगातार बिहार में मामले देख रहे बढ़ते जा रहे हैं ब्लैक फंगस को लेकर एक तरफ कोरोना वायरस और दूसरी तरफ ये नया मामला की ब्लैक फंगस अब पाओ पसा रहा है और इस तरीके से गोपालगंज में एक मरीज ब्लैक फंगस का मरीज पाया गया है तो कहीं ना कहीं गोपालगंज में इसकी दहशत देखने को मिल रही वहां की स्थिति क्या है जी निश्चित ही इसको लेकर भी जिला प्रशासन ने काफी तैयारियां कर चुकी है और इस पर भी जो उनको उनके निचले स्तर से लेके जो बड़े अफसर हैं सभी लोगों को इसका इसका इसे इसको अवगत करा दिया गया है कि इस तरह का भी अगर कहीं मरीज कोई मिलते हैं तो उसको भी चिन्हित किया जाए चाहे एडिशनल पी हो या पी हो हर पी एस प्रभारियों को इसकी इसकी जानकारी दे रही है कि इसी तरह इस तरह के लक्षण के कोई भी मरीज मिलते हैं तो उसको तुरंत सूचना उसको जिला प्रशासन को दी जाए और उसे उचित कार्रवाई या उसकी इलाज किया जाए जी बिल्कुल तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका शैलेन्द्र तो बड़ी खबर हमने आपको बताई गोपालगंज का ये मामला है पटना में आईजीआईएमएस में मरीज को भर्ती कराया गया है पहले से ही कोरोना संक्रमित बताया जा रहा था मरीज लेकिन अब उसमें ब्लैक फंगस की भी पुष्टि हुई है लगातार इस चीज से दहशत का माहौल है वहां इलाके में भी पीड़ित पहले से ही आप तस्वीरों में देख सकते हैं ये टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं पीड़ित पहले से ही कोरोना संक्रमित बताया जा रहा है उसकी आग की रोशनी भी एक चली गई है लोगों को ब्लैक फंगस की आशंका लग रही है लेकिन फिलहाल पटना के आईजीआईएमएस में पीड़ित का इलाज चल रहा है बढ़ते खबरों में आगे बिहार में जब कोरोना के आंकड़ों में कमी आ रही है तो विपक्ष एक्टिव होता दिख रहा है आज कोरोना को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव वर्चुअल मीटिंग करने वाले हैं जिसमें महागठबंधन के तमाम नेता मौजूद रहेंगे और कोरोना की स्थिति को लेकर चर्चा होगी तो आज नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव वर्चुअल मीटिंग करने वाले हैं कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को लेकर सूबे में जो हालात हैं उसको लेकर लगातार नेता प्रतिपक्ष अपनी बात रख रहे थे और बीते दिन नेता प्रतिपक्ष का एक पोस्टर भी लापता पोस्टर भी जो छपरा की दीवारों में लगा था और उनका पोस्टर जो सामने लगा था उसके बाद से वो भी एक्टिव मोड में आ गए हैं और आज तेजस्वी यादव वर्चुअल मीटिंग करने वाले हैं जिसमें तमाम महागठबंधन दल के नेता शामिल रहेंगे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव आज साढ़े तीन बजे वर्चुअल मीटिंग करेंगे मीटिंग में विधानमंडल के सभी विपक्षी दल शामिल होंगे बताया जा रहा है कि बैठक में विधायक फंड से दो करोड़ रुपए कोरोना कोष में देने को लेकर चर्चा होगी वहीं इस मीटिंग में कोरोना काल में नीतीश सरकार के कार्य पर भी चर्चा होगी जिसे लेकर आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने बयान दिया है नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी यादव जी आज साढ़े बजे शाम में सभी विपक्षी दलों के माननीय सदस्यों के साथ एक वर्चुअल मीटिंग करेंगे इसमें सभी विपक्षी दल के माननीय विधानसभा के सदस्य और विधान परिषद के सदस्य उपस्थित होंगे जिस तरह सरकार ने स्वास्थ्य विभाग में कोरोना उन्मूलन में मुख्यमंत्री विकास योजना के तहत दो करोड़ की राशि निकाल करके इसमें जमा कर ली है स्वास्थ्य विभाग के कोरोना उन्मूलन कोष में इसको लेकर के फीडबैक लिया जाएगा कांग्रेस के बिहार प्रभारी ने राज्य के सभी विधायकों और एमएलसी के साथ वर्चुअल मीटिंग की है इस वर्चुअल मीटिंग में कोरोना के कारण बिहार की स्थितियों पर चर्चा की गई वहीं कांग्रेस नेता अजीत शर्मा ने कहा कि कांग्रेस के सभी विधायक और एमएलसी के द्वारा दो दो एम्बुलेंस जिला प्रशासन को दिया जाएगा सभी एमएलए एमएलसी प्रभारी महोदय के साथ आज जो मीटिंग था उसमें जो बिहार की हालत है जो कोरोना काल में जो संक्रमित लोग हैं जिनका इलाज नहीं हो पा रहा है हम लोग कांग्रेस के लोग हम लोग क्या क्या कर सकते हैं हम लोगों ने निर्णय लिया है कि 21 तारीख को हमारे आदरणीय राजीव गांधी जिन्होंने 21वीं सदी का सपना जनता को दिया था चाहे वो कंप्यूटर लाने की बात हो पंचायती राज की व्यवस्था हो उन्होंने आज जो देश की आर्थिक स्थिति सुधरी है और जो देश की सत्ता में मुखिया पंचायत में गया है वो राजीव गांधी का आज से पूरे बिहार में लॉकडाउन पार्ट टू की शुरुआत हो गई है आपको बता दें वही राजधानी पटना में भी लॉकडाउन का पालन कराने के लिए प्रशासन एक्शन मोड में दिख रहा है इसका जायजा लिया संवाददाता उत्कर्ष ने 
पे कोरोना का संक्रमण अभी भी फैला हुआ है जिस वजह से जो लॉकडाउन है उसकी अवधि बढ़ा दी गई है आज 16 मई है और आज से लॉकडाउन पार्ट टू स्टार्ट हो गया आपको बता दें कि आप देख लीजिए पहले रोडों पर और सड़कों पर क्या स्थिति है क्योंकि हालांकि जो पुलिस कर्मी है वहाँ जांच अभी भी कर रहे हैं क्योंकि इस अवधि को 25 मई तक के लिए बढ़ा दिया गया है और कुछ शर्तों में भी बदलाव की गई है जैसे बीते दिन की बात करें तो करीब सात बजे से ग्यारह बजे तक का समय होता था लोगों के लिए अब देखिए किस तरीके से चेकिंग की जा रही है और अब जो समय है वह छह बजे से दस बजे तक कर दिया गया है लोगों को रोका जा रहा है और पूछा जा रहा है कि कहाँ जा रहे हैं क्योंकि बिना मतलब का बाहर निकलने से सरकार ने पहले ही मना कर दिया है और जो लोग बिना मतलब के बाहर निकल रहे हैं उनको भी फाइन काटा जा रहा है आप देख सकते हैं किस तरीके से पुलिस कर्मियों द्वारा लोगों को रोका गया है और उनसे पूछा जा रहा है कि आप कहां जा रहे हैं बिना वजह बाहर निकलना अभी खतरे से खाली नहीं है क्योंकि संक्रमण सबसे ज्यादा फैल रहा है हालांकि जो रिकवरी रेट है वो राजधानी पटना की और पूरे बिहार की बढ़ तो गई है लेकिन जो डेथ रेशियो है उसमें अभी भी गिरावट नहीं आ रही है आप इस तरफ भी देख सकते हैं कि किस तरीके से पुलिस द्वारा लोगों को रोका जा रहा है वाहन चेकिंग की जा रही है क्योंकि सड़कों पर अमूमन जो भीड़ होती है वो ग्यारह बजे तक होती है क्योंकि आज लॉकडाउन पार्ट टू का दूसरा दिन है और आज से करीब सुबह छह बजे से जो दस बजे तक का समय सरकार द्वारा निर्धारित किया गया हालांकि शादी विवाह में सिर्फ अब 25 लोग और 20 लोग ही रह सकते हैं इसीलिए अब लोगों को रोका जा रहा है और पूछा जा रहा है बिना बोले कहीं बाहर नहीं निकल सकते हैं अगर जो निकलेंगे उन पर चलान और फाइन हो जाएगा देखिए किस तरीके से सड़कों पर रोका जा रहा है पुलिस द्वारा और सबसे पूछा जा रहा है कि बिना वजह बाहर नहीं निकले और जो संक्रमण का दर है उसको कम करने में लोगों के लोगों का सहयोग करे और जो संक्रमण है इसी तरीके से लॉकडाउन की वजह से ही कहीं ना कहीं बिहार में कम हुआ इस वजह से मुख्यमंत्री ने भी कहा था कि इसका सकारात्मक नजर आ रहा है इस वजह से इसे लॉकडाउन की अवधि को बढ़ाया जा रहा है कैमरा पर्सन अमित के साथ मैं उत्कर्ष डी टीवी भारत कोरोना की जंग में सफलता की फतेह हासिल करने का एकमात्र कारगर हथियार वैक्सीनेशन ही है जिससे इस महामारी से जंग जीत सकते हैं लेकिन बिहार में वैक्सीन का लगातार कमी देखने को मिल रहा है पटना से सटे मोकामा प्रखंड में भी वैक्सीनेशन का कार्य पूरी तरह ठप हो गया वैक्सीन की डोज खत्म होने के कारण वैक्सीनेशन सेंटर पर अब ताला लटकता दिख रहा है वहीं वैक्सीन की डोज लेने आए लोगों को निराशा हाथ लगी है दूसरा तो वैक्सीन लेने के लिए आए थे पूरा पता लगा करके कि सोलह तारीख को यहाँ पर आएगा वैक्सीन लेकिन यहाँ आने से कुछ खोज खबर नहीं है क्या हुआ है यहाँ हाँ तालाबंदी है सभी नोटिस चिपकल है नहीं हम लोग को तो सेकंड डोज लेने आए थे लेकिन ये पता नहीं था कि आज वैक्सीनेशन नहीं हो रहा है हाँ तो हम लोग को निराश होकर लौटना पड़ रहा है दूर से आए हैं जहानाबाद में भाकपा माले के नेताओं ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया इस दौरान भाकपा माले के नेताओं ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की वहीं घोसी के विधायक रामबली सिंह यादव ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि बिहार सरकार का सारा सिस्टम फेल हो गया है वहीं उन्होंने पप्पू यादव की भी रिहाई की मांग की है लगभग डेढ़ साल से भारत कोरोना के चपेट में है और बीच में जब मौका मिला तो हमारा देश का प्रधानमंत्री मोदी जी कोरोना से सचेत होकर अस्पताल निर्माण करने के बजाय स्वास्थ्य सेवाओं का एग्जाम करने के बजाय देश बेचने का इन्होंने काम किया सीतामढ़ी में लॉकडाउन का उल्लंघन करना लोगों को भारी पड़ रहा है क्योंकि पुलिस ने सख्ती बरतना शुरू कर दिया है इस दौरान बेवजह अपने घरों से बाहर निकलने वालों पर पुलिस कार्रवाई कर रही है वह एसपी के निर्देश पर कई थानों की पुलिस शहर के विभिन्न इलाकों में घूम घूम कर नियमों का सख्ती से पालन भी करवा रही है रोहतास जिले के करगहर खरारी इंजीनियरिंग कॉलेज के पास आलमपुर के उल्हो गांव से बक्सर के राजपुर को लेकर प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि सासाराम चौसा पथ पर खरारी इंजीनियरिंग कॉलेज के समीप तेजी से बारात लेकर जा रही पिकअप वैन एक बाइक को बचाने के क्रम में पलट गई जिसमें सवार बैंड पार्टी और चालक और उसके साथ ही जो नर्तक थे वो कुल सात लोग गंभीर रूप से घायल हो गए वही घटना की सूचना के बाद चिकित्सा विभाग की तरफ से आनंद फानंद में एम्बुलेंस भेजा गया है जहां गंभीर रूप से घायल व्यक्तियों को सासाराम सदर अस्पताल भेजा गया है
मुंगेर में रामनगर थाना क्षेत्र के नौलखा गांव में दो पक्षों में हुए विवाद में एक युवक की मौत हो गई और दो लोग गंभीर रूप से जख्मी बताए जा रहे हैं हालांकि विवाद के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है इस मामले में मृतक के परिजन का कहना है कि मृतक शौच के लिए गया था अचानक से शोर सुनने के बाद देखने गए तो कुछ लोग अमित को मार रहे थे बचाव करने गए तो कई लोग घायल हो गए जिसमें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया वहीं घटना की सूचना के बाद पुलिस मामले की तहकीकात कर रही है इससे पहले भी वो लोग को मार के इससे पहले भी लोगों ने वारदात को अंजाम दिया क्या किया था मुंगेर में मुफसल थाना क्षेत्र के मिर्जापुर बरदा गांव में एक गर्भवती महिला के साथ उसके पड़ोसी ने दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया घटना को लेकर पीड़िता ने बताया कि उसके पति गुजरात में रहते हैं और यहां घर में मात्र दो महिला ही रहती हैं, जिसको देख पड़ोसी सज्जाद नाम के युवक ने जबरन घर में घुसकर चाकू की नोक पर घटना को अंजाम दिया और पीड़िता ने विरोध करना चाह तो उसे जान से मारने की धमकी दी वही इस मामले में पीड़िता ने पुलिस के से न्याय की गुहार भी लगाई है आपके साथ गलत किया है कब किया कब किया अच्छा कब किया इसके पहले भी किया था क्या क्या आज ही किया है आपके साथ किया किया क्या क्या किया भागलपुर में बम विस्फोट होने से पूरा इलाका दहल गया है जिले के विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के नया टोला असनंदपुर में बम विस्फोट हुआ बताया जा रहा है कि विस्फोट होने से पूरा इलाका आनंद फानन में वहां पर लोगों में भारी भीड़ भी देखने को मिली है और काफी हड़कम मचा है तो वहीं बम विस्फोट की सूचना मिलते ही एएसपी पुरान झा के नेतृत्व में पुलिस पहुंची है और मामले की छानबीन कर रही है हालांकि इस बम विस्फोट में किसी के हताहत होने की सूचना अब तक नहीं मिली है भागलपुर का पूरा मामला है जहां बम विस्फोट होने से पूरा इलाका दहल गया तस्वीरों में आप देख सकते हैं फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है और खबरों में बताया जा रहा है कि इस बम विस्फोट में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है तो ये भागलपुर का आ, मामला है जहां पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं बम विस्फोट किया गया है जिसके बाद से आप तस्वीरों में देख सकते हैं लोग अपने घरों से बाहर निकले हुए हैं सभी में लोगों में जो है हड़कम मचा हुआ है और सनसनी मची हुई है मौके पर और बम विस्फोट होने से पूरा इलाका दहल गया है आवाज बम कहाँ लगा ये समझ में आया ये जो फिरकी टूटा ये धमा से टूटा आवाज बम कहाँ लगा ये समझ में आया ये जो फिरकी टूटा ये धमा से टूटा आवाज बहुत 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 अभी तो कोई इंजोर आपकी जानकारी नहीं है ये सब जो लोगों का कहना है सब बहुत बड़े अगर ये बम था तो इसकी साड़ी सुधर गई जी हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं जल्दी ही आपको अपडेट कर दिया जाएगा भागलपुर में जमीनी विवाद में एक वृद्ध को गोली मारने की खबर सामने आई है वहीं गोली लगने से वृद्ध घायल हो गए जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया यह घटना जिले के सुल्तानगंज थाना क्षेत्र की है वही घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है वृद्ध को गोली मारी गई है तो वहीं गोली लगने से वृद्ध बुरी तरह जख्मी हो गए हैं जिन्हें आनंद पानन में अस्पताल में भर्ती कराया गया तो तस्वीरों में देख सकते हैं सुल्तानगंज थाने की यह घटना है जहां जमीनी विवाद में एक वृद्ध को गोली मार दी गई है जहां गोली लगने से वृद्ध बुरी तरह से जख्मी हुए हैं जिनका इलाज अस्पताल में चल रहा है तो यह घटना जो है सुल्तानगंज थाना क्षेत्र की है वही घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे मामले की जांच कर रही है हमारा चचेरा भाई था यार मेरा ससुर था मेरा चाचा था जमीन में अपने घड़ी आया उधर से विनोदी और बहरा और और आया पीयूष और विवेक आया धमकी दिया कोई नहीं घर बनाए 
थे उसी में अचानक विनोदी और बहराजा तब गोली पलामू पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए चार शराब तस्करों को गिरफ्तार किया है पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों के पास से दस हजार लीटर स्पिरिट बरामद किया गया जिसकी कीमत लगभग बीस लाख रुपए आकी गई है वहीं आरोपियों के पास से भारी मात्रा में नकदी भी बरामद की गई है वहीं पुलिस ने कहा कि फिलहाल मामले की जांच चल रही है तो पलामू की पूरी ये जो खबर है सामने आई है जहां पर पुलिस ने चार शराब तस्कर को गिरफ्तार किया तस्वीरों में देख सकते हैं मौके से नगद रुपए भी बरामद किए गए और जो दस हजार लीटर स्पेड बरामद हुआ है बाजार में इसकी कीमत करीबन बीस लाख रुपए आ की गई तस्वीरों में आप देख सकते हैं चार लोग गिरफ्तार हुए हैं पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है जहां पर दस हजार लीटर स्पिरिट बरामद किया गया है वहीं मौके से चार तस्करों को भी गिरफ्तार किया गया साथ ही जो नगद रुपए है तस्वीरों में आप देख सकते हैं और साथ ही मोबाइल फोन चारों तस्करों के पास से बरामद की गई है लोग हैं जो बाहर से आए हुए हैं जो कि इंटरस्टेट स्पिरिट स्मगलिंग और एल्कोहल स्मगलिंग में इन्वॉल्व है ये सोचना था कि फॉर्चुनर गाड़ी में आए हुए हैं और काफी मात्रा में पैसा लेके स्मगलिंग को आगे बढ़ाने के नियत से आए हैं तो जैसे एस पी सर के निर्देश अनुसार हम जाके वहाँ पे छापामारी किए तो वहाँ पे चार लोग गिरफ्तार हुए थे और वहीं पे दस लीटर करीब स्पिरिट बरामद हुआ और इनके पास से ग्यारह फोन बरामद हुआ है और नाइन कैश बरामद हुआ है जाते जाते एक बार रुक करते बिहार में कोरोना की रफ्तार थोड़ी कम हो गई है तो कोरोना अपडेट हम आपको बता रहे हैं राज्य में शनिवार को लगातार नौवे दिन नए कोरोना मरीजों की संख्या में कमी देखी गई है पिछले 24 घंटे में 7,336 नए पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं जबकि इससे करीब दोगुने मरीज जो है वो ठीक होकर अपने घर भी वापस लौट गए हैं चौबीस घंटे में चौदह मरीज ठीक हुए हैं आपको बता दें रिकवरी दर जो बिहार का है वो बढ़कर अब छियासी दशमलव छह तीन प्रतिशत हो गया है वो एक्टिव मरीजों की संख्या घटकर बयासी दशमलव माफ कीजिएगा बयासी हजार चार सौ छियासी रह गई है वही छह मई को बिहार में एक्टिव मरीजों की जो संख्या थी वो बढ़कर सबसे अधिक एक लाख पंद्रह हजार एक सौ इक्यावन हो गई थी लेकिन सात मई में इससे गिरावट शुरू हुई इस तरह नौ दिनों में अगर बात करें तो बत्तीस हजार छह सौ पैंसठ एक्टिव मरीज कम हो गए हैं वहीं संक्रमण दर घटकर छह दशमलव छह छह प्रतिशत रहा है जो कि सोलह अप्रैल के बाद सबसे कम है फिलहाल बुलेटिन में इतना ही हमें दीजिए इजाजत देखते रहिए डीटीवी भारत लेकिन जानने से पहले जैसा कि लगातार डीटीवी भारत आपसे अपील कर रहा है कि कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण से अपने आप को जिताने के लिए अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए अपने आप को ठीक रखने के लिए सबसे बड़ा कारगर उपाय कोरोना गाइडलाइन का पालन करना है और जिस तरीके से बिहार में अब लॉकडाउन पार्ट टू की शुरुआत आज से हो गई है 16 मई से 25 मई तक इस बीच भी अपने आप को अलर्ट रखें इसके आगे भी अपने आप को अलर्ट रखना है क्योंकि लगातार बिहार में आप देख रहे हैं कि कोरोना संक्रमण की रफ्तार कम हो रही है इसे आगे भी मेंटेन करने की आवश्यकता है इसके लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही उपाय है कोरोना गाइडलाइन का पालन अपने आप को स्वस्थ रखें सुरक्षित रहें नमस्कार